നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു മാളു സ്റ്റൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിൻസസ് ഗട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പാനലിൻ്റെ അത് പാർട്ട് ത്രീ ആണത് അപ്പം നമ്മളിതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈനിങ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോട്ടനും ഒന്ന് സാറ്റിനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടും കണ്ട ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈഡും വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓടിക്കുന്ന മാതിരി അതേ മാതിരി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അത് മൂന്ന് പീസും അതേപോലെ തന്നെ ആ ബാക്ക് പീസും ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയ ഗൗണും ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ഇഞ്ചൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു ഗൗണായി അത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇത് ബാക്ക് പാർട്ട് ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഇത് മോളി വയ്ക്കുക നാല് സൈഡും ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബേസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തര ഇഞ്ചാണ് ബേസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ബേസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എവിടെയെന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം അത് ആ ബേസ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ ഇപ്പത്ത രണ്ടുള്ള പീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ബേസ്റ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേളിക്കും പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേണം നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ആ കുഞ്ഞു പീസുകൾ ബേസ് പോയിന്റിൻ്റെ ആ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേളിക്കും ആ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ താഴത്ത് നിന്നോട്ട് മേലെ വെച്ച് ജോ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കും മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് എന്തൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും വലുതും ഒന്നും ചെറുതും ആവാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട മിഡിൽ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എടുക്കുക ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡാണല്ലോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നടുക്കൊരു പീസ് ഇപ്പുറത്തൊരു പീസ് ഇപ്പുറത്തൊരു പീസ് അപ്പം അതിൽ ഒരു പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിഞ്ഞും കയറി നിൽക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഡെയിലി എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പാർട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം അപ്പം നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ അതേ മാതിരി തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ആ കെറിവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം ആ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്തെ ചെയ്യണം തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ മേലെയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളത് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അതേ മാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടോ ആ പത്തര ഇഞ്ച് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അഡൽട്ടിന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് വണ്ണൊക്കെ കാണുക അതിന് ശേഷം നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് മാറി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായി കാണിക്കില്ല ബാക്കിൻ്റെ ഡാർട്ട് ബാക്കിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ ഡാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലുള്ള രണ്ട് ഡാർട്ടുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് പിടിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൗസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാർട്ട് പിടിക്കണം അതുമാതിരി പിടിക്കുക എപ്പോഴും സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത്
ഓക്കെ രണ്ടേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം മൂന്നേ കാലായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ആറ് ആണ് ഞെക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചര മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ബാക്ക് നെക്കാണേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഡ്രോ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടികളായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പക്ഷേ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാർക്കലി പാനൽ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അമ്പർല വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യോക്കിൻ്റെ താഴെ അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തു ഇതേമാതിരി തന്നെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ബാഗ് എടുത്തും തുണി മടക്കി വയ്ക്കുക കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഫി ലുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ശരിക്കും നിൽക്കാനത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എടുത്ത് മടക്കി വെച്ചു സെയിം തന്നെ മൂന്നേ കാലാണ് ഞെക്കെങ്കിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക കഴുത്ത് അകലം കഴുത്തിറക്കാൻ ഞാൻ ആറര എടുക്കണം സോ ഞാൻ ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലൗസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് കട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലൊക്കെ ക്രോസ് പീസ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീളം വീഡിയോ കൂടും കാണുന്നവർക്കും ബോറാവും അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഞെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചു ബാക്ക് വശം എടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് ശരിക്കും എംബ്രോയിഡറി ഉള്ള നെറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എംബ്രോയിഡറി ഇവിടെ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നാല് നാലാക്കിയൊക്കെ മടക്കി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളിത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ഷോൾഡറിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് കാൽ ഇഞ്ചിൽ അടിച്ചു വരിക ചുറ്റും കാൽ ഇഞ്ചിൽ അടിച്ചു വരിക ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് യു നെക്ക് ചെയ്യുക നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിൽ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് കാല് ഇഞ്ചിൽ നമ്മളത് അടിച്ചു വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഭാഗം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ടിലും നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം അപ്പോഴേ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അമ്പർ അമ്പർല ചുരിദാറിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇനി അമ്പർല സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പാനൽ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ലഹങ്ക സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കരുത് നിങ്ങളത് നോക്കുക അതുമാതിരി ഫ്രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കുർത്തിയുടെ ഒക്കെ പഴയ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മാളുസ്റ്റ് ലെറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വെറൈറ്റി കുർത്തീസും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ച ശേഷം ജസ്റ്റ് തുണിയൊന്ന് മടക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ മേലെ ഒന്ന് അടിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി തുണി ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു വരിക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മടക്കം കൂടി മടക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചുള്ള നെക്കാണ്
നമ്മളിതിങ്ങനെ കഴുത്ത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മാളൂർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കമൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിബ് സിബ് നമ്മൾ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സൈഡ് സിബ് കേട സിബ് വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിബിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിബ് അതിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി ചേർക്കുക വളരെ ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബാഗിലാണെങ്കിലും ചുരിദാറിലാണെങ്കിലും അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് റെഡിയായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലോ മറ്റേ ഷോൾഡർ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ലെങ്ത് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടിനെക്കാട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് നീളം ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വശം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഇനി എല്ലാം കറക്റ്റ് വെച്ച ശേഷം ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മടക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് തലപ്പിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കണം കേട്ടോ അത് അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കിയ ശേഷം നോക്കുക ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റാ ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കണത് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് വന്നുകൊണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മടക്കിയ ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ അഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പോഴേ ആ റാ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ലൈനിങ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പാർട്ട് ടൂൾ ലൈനിങ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് നല്ല വശം നല്ല വശം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ സൈഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അര ഇഞ്ചും തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും ഈ തുണിക്ക് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല വന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റർ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്ററിന് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയോളം വന്നിട്ടുണ്ട് തൂക്ക് മെറ്റീരിയലിന് പിന്നെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മീറ്ററിന് നം വന്നിട്ട് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ചോളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിന് അമ്പ എഴുപത്തഞ്ചോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് നാട്ടിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യം പറയണത് നാട്ടിലത്തെ റേറ്റ് എനിക്ക് ഏകദേശം അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് നാട്ടിലത്തെ രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാലും എല്ലാം കൂടി എഴുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഇവിടെ ക്ലോത്തിന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മൂവായിരം രൂപയുടെ വർക്ക് അത് നമുക്ക് നമുക്കിതിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി കൈ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കൈ സ്ലീവ് സ്ലീവ് അറ്റാച്ചിങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അത് നോക്കുക സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടോ അതുമാതിരി ചെയ്തു വരിക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലൈനിങ് മാറ്റിയിട്ട് നെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലൈനിങ് ലൈനിങ് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക വീഡിയോ നോക്കുക രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടാനുള്ള കാരണം തടിയൊക്കെ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ ആളുകൾ ഇടാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ചും അരഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
അപ്പോൾ നാല് ലെയർ അഞ്ച് ലെയറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കട്ടി ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിങ് സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ നല്ലൊരു പാർട്ടി വെയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത്തിരി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ട്രാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാതിരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നെറ്റിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പം നെറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കാ നോക്കുക എപ്പോഴും സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇടാം കാരണം സാറ്റിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ തൂണി നൂലിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞ് 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 വരും അപ്പം നമ്മൾ അടി നമ്മൾ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടി നമുക്ക് സൈഡിൽ ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം എന്താ ലൈനിങ് മാത്രം എടുത്തു നെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി വിടുക അപ്പോൾ ചാ നമ്മൾ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയണം വീഡിയോ നന്നായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡിലേ ആക്കണതിന് സോറി വീഡിയോ നന്നായെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കമൻസ് അറിയിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിത് ലൈനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേമാതിരി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം അടി പക്കടിച്ച് വക്ക് മടക്കി അടിക്കുക അത് ഞാനൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല ഞാനിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ടോ പാനലുകൾ കണ്ടോ ശരിക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പാനലുകൾ അറിയുന്നില്ല പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ ഇത് നല്ല ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം കണ്ടോ പാനലുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻസിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ